வணக்கம் டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற நீரிழிவு நோய் எதனால உண்டாகுது அப்படின்னா நம்ம உடல்ல உருவாகிற இந்த இனுசுலின் அப்படின்ற ஹார்மோனுடைய அளவு குறைவா இருந்துச்சுனாலோ இல்லைன்னா இனுசுலின் ஹார்மோனே உருவாகலனாலும் இந்த டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற நீரிழிவு நோய் உண்டாகுது இந்த இனுசுலின் ஹார்மோனுடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சாப்பிடுற உணவு பொருள்ல இருக்கிற சர்க்கரை சுகர் மாலிகுல்ஸ நம்மளுடைய செல்களுக்கு உள்ள எடுத்துட்டு போறது தான் வந்து இந்த இனுசுலினோட வேலை சோ அந்த சுகர் மாலிகுல்ஸ் வந்து உள்ள போனாதான் நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த இனுசுலின் சரியா வேலை செய்யலன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீரிழிவு நோய் உண்டாகும் இந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன ஆகும்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய உடம்புல அதிக அளவான சர்க்கரை வந்து ரத்தத்திலேயே அப்படியே தேங்கி நிற்கும் ஏன்னா சர்க்கரை வந்து செல்ஸ்குள்ள போல சோ அந்த சமயத்துல அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்கள் வந்து அவங்களுடைய உடல் உறுப்புகள்ல வந்து ஒவ்வொன்னா செயலிழக்கும் இல்லைன்னா பாதிப்பு ஏற்படும் அதுல ஒரு முக்கியமான உறுப்பு வந்து ஃபீட் அதாவது பாதங்கள் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பகுதி வந்து பாதம் ஏன்னா பாதங்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய மொத்த வெயிட்டையும் வந்து இந்த பூமியில தாங்கிட்டு இருக்கு நம்மளை முன்னோக்கியோ இல்லை பின்னோக்கியோ நகர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த பாதங்கள் தான் இந்த பாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான சர்க்கரை கட்டு கடங்காம பிளட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான நோயாளிகளுக்கு பாத நோய்கள் ஏற்படும் இந்த வீடியோல நாம சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உருவாகக்கூடிய டயபெட்டிக் ஃபுட் டிசீசஸ் பாத நோய்கள் எல்லாம் என்னென்ன அது எப்படி உருவாகுது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன மற்றும் அந்த பாத நோய்கள் வராம தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்றத விவரமா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு பாத நோய்கள் வருவதற்கு மூணு முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து டயபெட்டிக் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்ற அவங்களுடைய நரம்பு மண்டலம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடும் அவங்களுடைய நரம்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோடைய ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரென்த வந்து இழந்துரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம உடம்புல ஒரு இடத்துல அடிபட்டாலோ இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது யாராவது சின்னதா கிழனாலும் நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து அது யாராவது அந்த இடத்துல தொடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு வலியை உணர்றதுக்கான ரெகனேஷன் இருக்கு ஆனா நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த இடத்துல வலியை ரெகக்னைஸ் பண்ற அந்த சென்ஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் சோ அதனால முக்கியமா பாதங்கள்ல இது நடக்கும் ஏன்னா பாதங்கள்ல இருக்கிற அந்த நரம்புகள் தான் வந்து ரொம்ப நீளமான நரம்புகள் சோ அதுல வந்து வீக் ஆகுறதுனால அவங்கனால வலிகளை உணர முடியாது இப்படி வலிகளை உணர முடியாம இருக்கிறதுனால சின்னதா அவங்களுக்கு பாதத்துல ஏதாவது அடிபட்டாலோ இல்லைன்னா டைட்டா ஒரு ஷூவோ இல்லைன்னா ஒரு செருப்பு கடியோ இந்த மாதிரி ஏற்பட்டாலோ அதை வந்து அவங்களால உணர முடியாது அது நாளடைவில் என்ன ஆகணும் வந்து அந்த இடத்துல சிறு புண்கள் கொப்பளம் அது போல உண்டாகி அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகும் சோ இந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்களுக்கு என்ன மாதிரி அறிகுறி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு பாதத்துக்கு அடியில வந்து எரிச்சல் உண்டாகும் சோ அதுதான் வந்து முதல் அறிகுறி சிம்டம்ஸ் அதாவது ஒரு மாதிரி ஒரு எரிச்சல் எரிச்சல் நிலை இருக்கும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து மறுத்து போயிடும் அதாவது பாதத்தோட அடியில வந்து இல்லைன்னா கணுக்கால் வீக்கம் இந்த மாதிரி எல்லாம வந்து ஏற்படும் சில சமயம் வந்து அவங்க நடந்துட்டு இருப்பாங்க செப்பல் போட்டிருக்கதே வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களால உணர முடியாது ஷூ டைட்டா இருக்கு இல்லைன்னா சாக்ஸ் இருக்கமா இருக்கு அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு தெரியாது நடந்துட்டு இருக்கும் போதே வந்து ஷூவோ செருப்போ வந்து அவுந்து கூட விழுந்துடலாம் சோ அதை வந்து அவங்களால உணரவே முடியாது சோ இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாத நோய்கள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதுக்கான காரணம் என்னன்னா வந்து அந்த நரம்புகள் வந்து வீக்கா ரொம்பவே வீக்கா இருக்கு அதை வந்து நம்ம டயபெட்டிக் நர்வ் பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து எரிச்சலும் வலியும் உண்டாகுது இந்த மாதிரி கால்கள்ல வீக்கமோ இந்த மாதிரி வலியோ எரிச்சலோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து அதை கவனிக்காம விட்டோம்னா இதை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய்விடும் அதாவது அவங்களுடைய ஷூஸ்லயோ இல்ல செருப்புலயோ வந்து சின்ன கல்லோ மண்ணோ மண் துகள்களோ இருந்துச்சுன்னா அதுல இருக்க பாக்டீரியா இல்லைன்னா வந்து ஃபங்கை மூலமா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாகலாம் அதாவது பாதத்துல வந்து புண்ணு ஏற்படலாம் இந்த புண்கள் வந்து சீக்கிரம் ஆறவே ஆறாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா வந்து இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ரத்த நாளங்கள் அப்படின்ற ஆர்டரிஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து கொழுப்பு வந்து அதிகமா படியும் சோ கொழுப்பு படிகிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து பிளட்ட வந்து அந்த நாளங்கள் வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு போக முடியாது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வந்து கால்கள் மற்றும் கைகள் இந்த கால்களுக்கு போறக்கூடிய இந்த ரத்த நலங்கள் வந்து ரொம்ப நீளமா இருக்கிறதுனால அதுல அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கொழுப்பு கட்டிகள் உருவாகிச்சுன்னா வந்து அது வழியா வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து சீரா நடக்காது இப்படி பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து சரியா நடக்காததுனால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து 
காலில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டாலும் அந்த புண்கள் வந்து சீக்கிரமாக ஆறாது அதாவது அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால டயபெட்டிக் ஃபுட் டிசீசஸ் வந்து உருவாகுது சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பாத நோய்கள் உருவாகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த சர்க்கரையோட அளவை கட்டு கடங்காமல் வச்சுக்கிட்டா அதாவது அதோடைய அளவை நம்மளுடைய பிளட் சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சரியான மெடிசன்ஸோ எக்ஸசைசஸோ இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் வச்சு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து இந்த டயபெட்டிக் பாத நோய்கள் வந்து உருவாகுது அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்ற உலக சுகாதார நிறுவனத்துடைய ஆய்வறிக்கையின் படி இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சதவீதத்துலேருந்து பத்து சதவீதம் வரைக்கும் இந்த பாத நோய்கள் உருவாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாத நோய்கள் உருவாகுதா அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அதுக்கான சில அறிகுறிகள் இருக்குது ஸோ இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வேறுபடும் அதாவது ஒருத்தருக்கு இருக்கிற அதே சிம்டம்ஸ் வந்து வேறு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது அவங்களுடைய பிளட் சுகர் லெவலை பொறுத்து இல்லைன்னா அவங்களுடைய மற்ற உடம்பு கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து வந்து இது மாறுபடும் ஆனால் அடிப்படையாக சில அறிகுறிகள் இருக்குது அதை வச்சு இந்த பாத நோய்கள் நமக்கு வந்திருக்கா இல்லைன்னா வரப்போகுதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதில் முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்தத்தில் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து கால் வந்து அப்படியே மறுத்து போன மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில சமயம் வந்து பயங்கரமாக வந்து பாதத்தில் வந்து எரிச்சல் உண்டாகும் அது ஏன்னா வந்து அந்த நரம்புகள் பாதத்தில் இருக்க அந்த நரம்புகள் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் அப்படின்ற சென்சேஷன் உருவாகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க நடக்கும் போது வந்து அவங்க வந்து செருப்பு போட்டு நடக்கிறாங்க இல்லைனா வந்து ஃப்ளோரில் நடக்கிறாங்க ரோட்டில் நடக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே மறுத்து போன மாதிரி நிலை இருக்கிறதுனால இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இடத்துல அப்படியே ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு எந்திரிச்சோம்னா கால் வந்து அப்படியே மறுத்து போயிடும் அப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு திக்காக ஏதாவது ஒரு சாஃப்டாக ஒரு பொருள் மேலே நடக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க அப்படியே பஞ்சு மேலே நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உண்டாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அறிகுறிங்களை வந்து பாத நோய் உருவாகிறதுக்கான காரணம் அடுத்த அறிகுறி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த பாதத்தில் வந்து ஒரு டிங்லிங் சென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நமைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப வழியோடு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா வந்து உடனடியாக டாக்டர் அணுகணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த பாத நோய்கள் உருவாகிறதுக்கான காரணமாக அமையலாம் ஸோ இந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே வந்து கண்டுபிடிச்சா வந்து அடுத்து வந்து நம்ம ஃபர்தராக அது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்க்கலாம் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கால் பாதத்துடைய கலர் வந்து மாறுபடும் உடம்போட மற்ற ஸ்கின் கலரை விட அந்த கால் பாதத்தில் இருக்க கலர் வந்து மாறுபடும் அது ஏன்னா வந்து ரத்த மூட்டம் வந்து குறையிறதுனால அடுத்து வந்து அவங்க சில சமயம் சாக்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா சாக்ஸை கட்டும் போது பார்த்தாங்கன்னா பார்த்தா சாக்ஸில் வந்து கரை உருவாகும் ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்கின்ல வந்து கலர் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அந்த கரை வந்து சாக்ஸ்லேயும் வந்து சில பேருக்கு தெரியும் ஒயிட் கலர் சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்னா வந்து அவுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கரையா இருக்கும் சாக்ஸ் ஸோ அதுவும் ஒன்றும் பாத நோய்களுக்கான ஒரு அறிகுறி தான் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கால் அந்த பாதத்தில் வந்து ரெட் கலராக அப்படியே வரி வரியாக ரெட் கலராக இருக்கும் அதுவுமே வந்து இந்த பாத நோய்கள் உருவாகிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ்ல எல்லாமே வந்து மறுபடியும் கவனிக்காம விட்டா வந்து அடுத்து என்ன கொண்டு போய் உடனா இப்போ ஒரு ஷூவோ இல்லைன்னா வந்து செருப்போ போட்டாங்கன்னா வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற கல் மண் துகள்கள் இதெல்லாமே வந்து அந்த பாதத்துக்குள்ள போய் சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் மூலமா உள்ள போய் என்ன ஆகுனா வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாகும் அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து சின்ன கொப்புளங்கள் புண்கள் உண்டாகும் இந்த சின்ன கொப்புளங்கள் புண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாதாரண சக்கரை நோய் இல்லாத ஆளுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃபீலிங் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வலிக்கும் நடக்கும் போதெல்லாம் வலிக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இவங்களுக்கு அது தெரியாததுனால அதை அவங்க வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த புண்களோட சைஸ் பெருசாகும் அதில் வந்து சீழ் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய் விடும் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் ஒன்றோ இல்லைனா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அறிகுறிகளே இருந்தால் உடனே வந்து உங்களுடைய மருத்துவரை அணுகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டார் நர்வ்ஸில் ஏற்படுற டேமேஜ் இந்த நரம்புகளில்
உடனே வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட கண்டிப்பா போய் இந்த போடியாட்ரிஸ்ட் அப்படின்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது இந்த பாத நோய்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் அவர் போய் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணணும் அந்த பேஷண்டோடைய அந்த ஸ்டேஜஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த டயபட்டிஸ்க்கான ஸ்பெஷலான அந்த செருப்புகளையும் சாக்ஸ்கையும் நமக்கு பரிந்துரைப்பாங்க இந்த சர்க்கரை நோயில உருவாகிற ஒரு மோசமான கண்டிஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து அல்சர் அதாவது காலில் ஏற்படுற அந்த குழி புண்கள் இந்த காலில் ஏற்படுற இந்த அல்சர் புண்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல சாதாரணமா ஒரு சாதாரண ஒரு புண்ணாலாம் வந்து இது உருவாகும் அதை நம்ம கவனிக்காம வெட்டுறதுனாலயோ இல்லைனா அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணாததுனாலயோ என்ன ஆகும்னா வந்து அதை அப்படியே வந்து பெரிய புண்ணா மாறி சீழ் வச்சு அந்த கால் சதைகளே வந்து அழுக செஞ்சு கடைசியில கால் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையே ஏற்படும் ஸோ இந்த சுகர்னால ஏற்படுற இந்த அல்சர் இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இந்த சர்க்கரை நோயால ஏற்படுற குழி புண்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் ஆறு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இதை வச்சுதான் வந்து டாக்டர் வந்து நம்ம புண்களுக்காக போகும்போது நம்மளுடைய அந்த புண் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸ்டேஜ் ஜீரோ அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம காலில் வந்து எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது ஆனா வந்து கால் வந்து நல்ல வந்து அடி பகுதியில வந்து பயங்கர திக்கா இருக்கும் அதாவது எந்த சமயத்துல வேணாலும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து புண்கள் வந்து வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஸ்டேஜ் ஜீரோ அடுத்து ஸ்டேஜ் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அல்சருக்கான அந்த புண்கள் வந்து மேல் புறமா வந்து உருவாயிருக்கும் சூப்பர்ஃபிஷியல் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸ்டேஜ் டூ என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த அல்சர் வந்து மேல்புற தோள்கள்ல இருந்து உள்ள அந்த நம்மளுடைய திசுக்கள் குலையும் உள்ள சதைகள் மற்றும் எலும்புகளை நோக்கி வந்து அந்த அல்சர் வந்து உள்ள வேகமா பரவும் ஸோ அதுதான் வந்து டீப் அல்சர் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா இந்த அல்சர்ல வந்து சீல் உருவாகும் ஆப்சஸ் ஃபார்மேஷன் அதுல வந்து சீல் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சீல் வந்து வெளியிலும் வந்து அப்படியே தெரியும் இதுதான் வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னா வந்து அங்க இருக்கிற அந்த சதைகள் எல்லாமே வந்து அழுகி போக ஆரம்பிக்கும் அப்படியே கருப்பு படிஞ்சிடும் அதுதான் வந்து கேங்வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த சதைகள் வந்து அப்படியே அழுகி கருப்பு ஆயிடும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நாலாவது ஸ்டேஜ் கடைசியா அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தா குணப்படுத்துறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதாவது அந்த கேங்வின் அப்படின்ற அந்த அழுகி போறது வந்து மத்த சைட்ல இருக்க எல்லா திசுக்களுக்குமே வந்து பரவும் மொத்த கால் ஃபுல்லாவே வந்து அது பரவும் இது வந்து அஞ்சு ஸ்டேஜ் இப்படிப்பட்ட அஞ்சு ஸ்டேஜஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கால் குழி புண்கள் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு உருவாகுது இது ஆரம்ப நிலையிலே வந்து நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிச்சு இல்லைன்னா அதுக்கான வைத்தியங்கள் செஞ்சா வந்து அந்த கேங்வின் அப்படின்ற அந்த கருப்பு ஆகி அழுகிற ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து தடுக்கலாம் சரி நமக்கு இப்போ வந்து சர்க்கரை நோய் இருக்கு ஆனா வந்து இந்த பாத நோய்கள் ஏற்படாம எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா வந்து அதுக்கு நம்ம ப்ரிவென்ஷன் அதுக்கான தடுப்பு வழிமுறைகளை வந்து கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும் ஸோ அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கால் சுத்தத்தை பேணி பாதுகாக்கணும் நம்ம குளிக்கும் போது இந்த கால் அடிப்பகுதியை முக்கியமா வந்து கண்டிப்பா கிளீன் பண்ணணும் நல்ல சோப்பு போட்டு நல்லபடியா கிளீன் பண்ணணும் கிளீன் பண்ணிட்டு வந்து அதை வந்து நல்லா துடைக்கணும் நல்ல உலர்வா வச்சுக்கணும் ட்ரையா வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசரோ இல்லைன்னா கோகோனட் ஆயிலோ ஆயிலோ அந்த மாதிரி போட்டு கால்களை வந்து நல்ல தினமும் மசாஜ் பண்ணணும் அடி பாதங்களை மசாஜ் பண்ணணும் மசாஜ் பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகரிக்கும் அடுத்து வந்து அடிக்கடி இல்லைன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி கூட என்ன பண்ணலாம் வந்து கால் பாதங்களை வந்து ஒரு கண்ணாடி எடுத்து அந்த கண்ணாடியில வந்து அந்த பாதங்களை வந்து பார்க்கணும் அதுல ஏதாவது வந்து புண்கள் இல்லைன்னா வந்து வெடிப்புகள் உருவாயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ உங்களால பார்க்க முடியல அப்படின்னா வந்து வேற ஒரு ஆளுகளை வச்சு கூட வந்து கால்களை வந்து நீங்க வந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பா பார்க்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து தரையில உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா காலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து உட்காரணும் காலை வந்து தர லெவல்ல இருந்து கொஞ்சம் ஹைட்ல வச்சு தலகாணி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டூலோ அந்த சப்போர்ட் கொடுத்து உட்காரணும் இல்லைன்னா வந்து காலை வந்து அப்படியே லைட்டா ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து கால வந்து விரல்கள் இருக்கு இல்லையா கட்ட விரல் மற்ற விரல் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படியே ஒரே இடத்துல அப்படியே உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா வந்து காலில் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் அடுத்து முக்கியமான ஒரு பாதுகாப்பு முறை என்னன்னா வந்து நகம் வெட்டும் போது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் முக்கியமா கால் விரல்களை வெட்டும் போது அந்த கால் விரல் நகத்தை வந்து அந்த யூ ஷேப்ல கார்னர்ஸ்ல எல்லாம் நல்லா
சோ அப்ப வந்து ब्लड सर्कुलेशन வந்து கம்மியா இருக்கும் கால்கள்ல அதனால வந்து ஸ்மோக்கிங் பண்ணீங்கனா வந்து கண்டிப்பா இந்த ஃபுட் அல்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஆல்கோஹால் மது அருந்துதல் இந்த மாதிரியான காரியங்களை அறவே தவிர்க்கணும் டாக்டர்களின் அறிவுரைப்படி இந்த எம்சிஆர் எம்சிபி இந்த மாதிரி செருப்புகளை போடுறது இல்லனா வந்து டயபெடிஸ்க்கான ஸ்பெஷல் செருப்புகள் இருக்கு இல்லையா சோ அத போடலாம் இல்லனா வந்து சாக்ஸ் டயபெடிஸ்க்கான ஸ்பெஷல் சாக்ஸும் இருக்கு அந்த மாதிரி சாக்ஸ்களை போடலாம் இந்த சாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அடிப்புறம் வந்து நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் நல்ல காத்தோட்டமா இருக்கும் அப்புறம் அது ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆல்சோ அதாவது அதுல வந்து நோய் கிருமிகள் தாக்காது அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ல செய்யப்பட்டதா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சாக்ஸ் போடுறதுனால வந்து நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் டைட்டா பிடிக்காது உராய்ப்பு ஏற்படாது ஸோ இதெல்லாம் மாதிரி வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த சாக்ஸ்ல இருக்கு இந்த மாதிரியான டயபெட்டிக் சாக்ஸ் உபயோகிக்கலாம் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா டாக்டருடைய பரிந்துரைப்படி உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட டோசேஜ்ல வந்து கண்டிப்பா மருந்துகளை எடுத்துக்கணும் ஸோ மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது மூலமா தான் வந்து உங்களோட பிளட் சுகர் லெவலை வந்து நீங்க கண்ட்ரோலா வச்சுக்க முடியும் அதாவது வந்து பிஃபோர் ஃபுட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நூத்தி பத்து சாப்பிட்டது பிறகு வந்து நூத்தி நாற்பது அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து உங்களோட சுகர் லெவல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறது மூலமா கண்டிப்பா சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மூலமா ஹெல்த்தியா வாழ முடியும் அதனால நமக்கு இந்த பாது நோய்கள் வராம நம்ம தவிர்க்கலாம் இந்த பாது நோய்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து நாள் கணக்கில் அதிகமா சர்க்கரை இருக்க இருக்க இந்த பாது நோய்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் அதனால இந்த மாதிரி சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் நமக்கு பாது நோய்கள் வராம காப்பாத்துறது வந்து உங்க கைகள்ல கிடையாதுங்க உங்களோட கால்கள்ல தான் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதே போல பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலான சயின்ஸ் இன்சைட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சிவப்பு கலர் பட்டனை அழுத்துங்க அது பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எளிதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் எப்ப எப்போ நம்ம சேனல்ல வீடியோ போடுறோமோ அப்போ அது உடனடியா உங்களை வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்